കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി പരിശോധിക്കുന്നത് കോട്ടയത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കുമോ പി ജെ ജോസഫ് മത്സരിക്കുമോ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ വലിയ ചർച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇടമാണ് കോട്ടയം കെ എം മാണി എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കോട്ടയം ഒരു പരമ്പരാഗത യു ഡി എഫ് മണ്ഡലമാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് കോട്ടയം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ജോസ് കെ മാണി ജയിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടിയോ പി ജെ ജോസഫോ മത്സരിച്ചേക്കും എന്നത് അവിടുത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം എത്രക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും എത്രക്ക് വലിയ ശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമായിരിക്കും ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന പോരാട്ടമായിരിക്കും എന്നതിനുള്ള തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്യു ടി തോമസ് ആയിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വോട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹം സമാഹരിച്ചത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ജോസ് കെ മാണി നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വോട്ടുകൾ നേടി നോബിൾ മാത്യു ആയിരുന്നു എൻ ഡി എയുടെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വോട്ടുകളാണ് ബി ജെ പിക്ക് എൻ ഡി എക്ക് ആ മണ്ഡലത്തിലാകെയുള്ളത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരുന്നു ജോസ് കെ മാണിയുടെ ആകെ വോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നല്ല മാർജിനിലാണ് അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം കൂടിയായ അവിടെ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിനും സി പി ഐക്കും ഓരോ സീറ്റുകൾ വീതം അവിടെയുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഈ കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിനകത്ത് കോൺഗ്രസിനുള്ളത് മാണി കോൺഗ്രസിന് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിന് രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ സ്വന്തം കൈവശമുണ്ട് ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ പാല കടുത്തുരുത്തി വൈക്കം ഏറ്റുമാനൂർ കോട്ടയം പുതുപ്പള്ളി പിറവം എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് വൈക്കവും ഏറ്റുമാനൂരും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൈവശമാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം എൺപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വോട്ടുകളുടേതാണ് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളുമായിട്ട് അവർ ആ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയ ഭൂരിപക്ഷം എൺപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പതിനാറിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എൺപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വോട്ടുകളായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ചിത്രം അതാണ് നമുക്കറിയാം ഘടകങ്ങൾ ഇരുമുന്നണികളുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആര് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മത സാമുദായിക ഘടകങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് എല്ലാ കാലത്തും നിർണായകമാണ് പള്ളി തർക്കത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു വിഷയമാണ് എന്നത് കാണേണ്ടി വരും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവും സർക്കാർ നിലപാടും ഈ മധ്യ കേരളത്തിലെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും എന്ന പോലെ കോട്ടയത്തിലും കോട്ടയത്തും നല്ല തോതിൽ ചർച്ചയാകും കാലാവധി പൂർത്തിയാകും മുമ്പ് ജോസ് കെ മാണി രാജിവെച്ച് രാജ്യസഭാംഗമായി പോയത് ചർച്ച ആകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധിയൊക്കെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചറിയാം ഐ ഐ ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടെ അവിടുത്തുകാരുടെ മനസ്സിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ജേക്കബ് ജോർജ് അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും തുടരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് ശ്രീ ചെറുകര സണ്ണി ലൂക്കോസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ആദ്യമായി ചേരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആദ്യം പോയി വരാം ശ്രീ ചെറുകര സണ്ണി ലൂക്കോസ് ഇവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സര രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധ്യത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധ്യതയല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് വരുത്തുന്ന സ്വാധീനവും സാധ്യതകളും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പി ജെ ജോസഫ് കോട്ടയം മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായ നിലപാട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നിലകൊള്ളുന്നത് അത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ ഒട്ടേറെ അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു വസ്തുത ഉള്ളത് കോട്ടയം അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലം കണക്കാക്കുമ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിലെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് വലിയ സ്വാധീന മേഖലകൾ കുറവാണ് അവരുടെ സ്വാധീന മേഖലകളിൽ എന്ന് ആ പറയാവുന്നത് അവരുടെ പി ജെ ജോസഫിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ആയി ജയിച്ച അല്ലെങ
അദ്ദേഹം തയ്യാറായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൻ്റണി പക്ഷ പ്രവർത്തകർ അതൊക്കെ വലിയ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാനിരിക്കുകയാണ് അമ്പത് വർഷം ഒരു നിയമസഭയിൽ ഒരിക്കലും തോൽക്കാതെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരേ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ജയിക്കുക എന്ന അപൂർവമായൊരു നേട്ടം ജയിച്ച് എം എൽ എ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന അപൂർവമായൊരു നേട്ടമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇത് ഒരു വർഷം ഒന്നൊന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൈവരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷം അതിൻ്റെ ഒരു പരിവേഷം അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻ്റണി പക്ഷക്കാർ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓടി നടന്ന് പ്രചാരണം നടത്താൻ പിന്നൊരു കാര്യമുള്ളത് ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും ഏത് മണ്ഡലത്തിലും മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയും കൂടിയാണ് എവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് എവിടെയും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആൾ തയ്യാറുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും പണ്ട് എ കെ ആനണി കഴുകോട്ടത്ത് മത്സരിച്ചു ചേർത്തലക്കാരനായ എ കെ ആനണി തിരൂരങ്ങാടിയിൽ മത്സരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ മത്സരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തീരെ കുറവാണ് പിന്നെ പി ജെ ജോസഫ് ആണ് വിഷയം പി ജെ ജോസഫ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസിന് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ മത്സരിക്കും എന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു കടുംപിടുത്തത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സംഘർഷമായി യു മുന്നണിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണം കാണാൻ അതാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ശ്രീ അജയ നോച്ചന്തുരത്ത് ഇവിടെ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവും സർക്കാർ അതിലെ ആ വിഷയത്തിലെ സർക്കാർ നിലപാടും ഈ കോട്ടയം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾക്ക് കാരണമാവുകയില്ലേ അവിടെ നോബിൾ മാത്യു നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വോട്ടുകളെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബി ജെ പിക്ക് അത്രമാത്രം വോട്ടുകളെ അവിടെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ വിശ്വാസ സംരക്ഷണം എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയം മുന്നോട്ട് വെക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹിന്ദു വോട്ടുകളെയല്ല ഈ പള്ളി പ്രശ്നമൊക്കെ അവിടെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വിശ്വാസ സംരക്ഷണം എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ പ്രധാനമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വല്ലാത്ത തോതിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണോ കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് ശബരിമല പ്രശ്നം കോട്ടയത്ത് വലിയ വലിയ തര തിരിച്ചടി എൽ ഡി എഫിന് ഉണ്ടാവുമെന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതുപോലെ സഭാ തർക്കങ്ങളും എൽ ഡി എഫിന് തിരിച്ചടിയാവും കാരണം അവരാണ് എൽ ഡി എഫ് ആണിപ്പോൾ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭാ പ്രശ്നം അവർക്കെതിരെയുള്ള ആയുധമായി മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ആ അതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് രാജീവ് ഇവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കുകയില്ല എന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തായി കാണുന്നത് അത് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ജോസഫ് ഈ സീറ്റ് വാങ്ങിയ അടങ്ങും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അവസാനം കോട്ടയത്ത് പി ജെ ജോസഫ് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണോ വരാനിരിക്കുന്നത് ഇതിനപ്പുറം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യമാണ് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ഉണ്ടാക്കിയ കൺഫ്യൂഷൻ കാരണം രണ്ട് സീറ്റ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്ന് ചാലക്കുടി അടുത്ത തൃശ്ശൂർ അതുപോലൊരു സാഹചര്യം സമാനമായ സാഹചര്യം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വേണ്ട സമയത്ത് ഇടപെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതേ സാഹചര്യം ഒരുപക്ഷെ കോട്ടയത്തും ഇടുക്കിയിലുമായിട്ട് സംഭവിക്കാം ഒരേ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരേ കാരണങ്ങളാണ് ആ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കക്ഷികൾ ഇൻവോൾവ് ആണ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കോൺഗ്രസും മറ്റൊന്ന് കേരള കോൺഗ്രസും പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് തന്നെയായിരുന്നു ചാലക്കുടിയും തൃശ്ശൂരും അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മാറ്റിലും ഒക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട വിധം പഠിച്ച് ആലോചിച്ച് പഠിക്കലല്ല അത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ് അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക ഞങ്ങൾക്കിത് വേണമെന്ന് പിടിവാശി ഉണ്ടാകുക ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 നഷ്ടം ഇവിടെ പിന്നെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോട്ടയം ഇടുക്കിയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന മണ്ഡലങ്ങളാണ് പക്ഷേ അനിവാര്യമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ട ആൾ കെ എം മാണിയാണ് ആണല്ലോ അതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കടന്നു പോവുക ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ
ഇനി അതല്ല മത്സരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ജോസഫ് പി ജെ ജോസഫ് സീറ്റ് പിടിച്ചു പോകിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗം സഹകരിക്കുമോ കോൺഗ്രസ്സുകാർ എങ്ങനെ സഹകരിക്കും ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരത്തിന് അടുത്ത് വോട്ട് മാത്രമേ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അത്രയും വോട്ട് കിട്ടിയാൽ പോരാ അവിടെ പി സി തോമസ് ആണ് മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറേ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും കാരണം അദ്ദേഹം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ചിട്ടുള്ള ആളെ വ്യക്തിയാണ് പി സി തോമസ് അന്നത്തെ പി സി തോമസ് അല്ല ഇപ്പോൾ എങ്കിൽ പോലും പലതവണ മുന്നണി മാറുകയും അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് മൂവാറ്റുപുഴയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന പല മണ്ഡലങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് പിറവുണ്ട് പാലയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം ശ്രമിച്ചാൽ ബിജെപിയുടെ വോട്ടല്ല നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി സംതിങ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അത് അത് അത്രയും വോട്ടല്ല കിട്ടേണ്ടത് ശ്രീലാൽ ഇവിടെ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലടക്കം ചർച്ചയാകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഉണ്ടാവുകയോ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന് ഈ സംബന്ധിച്ച് ജേക്കബ് ജോർജ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതും അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചേ പറ്റുമെന്നൊരു നിലപാട് ദേശീയ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് കാണാൻ ഇടയാകുമോ തീർച്ചയായും ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എം എൽ എമാരോട് മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടില്ല ഹൈക്കമാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിന് അദ്ദേഹം ചില ന്യായങ്ങളും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഹൈക്കമാൻഡ് മത്സരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആലോചിക്കാം എന്നാണ് അല്ലാതെ മത്സര രംഗത്ത് താൻ ഇല്ല എന്ന് ഒരു കാലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ നേരത്തെ ചാലക്കുടിയും തൃശ്ശൂരും രാജീവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ പക്ഷേ അതേ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ അന്ന് മാറി നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മണ്ഡലം മുന്നിൽ പിടിക്കാനാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതേ സിറ്റുവേഷനിൽ പോയാൽ അതായത് പാലായിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് തന്നെ മത്സരിച്ചാൽ മത്സരിച്ചാലും ഫലം അത് പരാജയം തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് വിയർക്കാതെ എം ആകാൻ ആഗ്രഹി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജോസ് കെ മാണി രാജ്യസഭയിലേക്ക് ചേക്കേറിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് തന്നെ മത്സരിച്ചാലും കേരള കേരള കോൺഗ്രസ് തന്നെ മാണി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെ കോട്ട കോട്ടയത്ത് എത്തിയാലും തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസ് വാരി തോപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് കേരള കെ എം മാണി എന്തിന് ഇത്ര ഒരു ബലമ്പെടുത്ത് നടത്തുന്നു അത് നേരത്തെ ശ്രീ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ പോണെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ ജോസഫ് പോണെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കെ എം മാണി വേണമെങ്കിൽ മരുമകളെ പോലും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും കോട്ടയത്ത് കാരണം ജോസഫ് പോകണം ജോസഫ് പൊക്കോട്ടെ മോൻ കുറച്ചുകൂടെ സുരക്ഷിതനാകട്ടെ എന്ന നിലയിലേക്ക് കെ എം മാണി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ അതായത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തും സാധ്യത കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഒരുപക്ഷെ നടന്നേക്കാമെന്ന് ശ്രീ ചെറുകര സണ്ണി ലുക്കോസ് ഈ താങ്കളോടുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദീർഘമായുള്ള അഭിമുഖം കേരള ശബ്ദത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മത്സരിക്കാനില്ല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പറയാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതേ ഇല്ല എന്നാണോ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുക എത്രയാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മുൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് സ്വന്തമായ ഒരു നിലപാട് പറയുമ്പോൾ അല്ല അത് അല്ല നിങ്ങൾ ആ നിലപാട് മാറ്റി മത്സരിക്കണമെന്ന ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ മേൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ചെലുത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്തായാലും വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു ഉറച്ച നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് ഒരു സാങ്കല്പിക ചോദ്യം എന്ന നിലയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കോട്ടയത്ത് ഉമ്മൻചാണ്